meliputi lebih 124,000 km persegi hutan hujan tropikanya. Kemewahan jenggalinya yang menyimpan pelbagai permata tersembunyi yang jarang diteroka oleh kita. Inilah misi sebenar kehadiran kami ke Bumi Longsan untuk menyaksikan air terjun agung yang tersimpan di Bumi Longsan. yang sepi mendamaikan uh, dekat Longsan. Uh, inilah hidup sebagai content creator. Uh, pagi-pagi kita bangun buat time lapse kan. Lepas tu yang you all tengok tu adalah daripada hasil usaha inilah. Sebab tu jangan skip. <laughs> Susah ni nak buat nak nampak tu. Eh, eh fly drone. Muka serius, muka cuak kan. Oi hey, jangan. Apple lab merisaukan. Ah, di Longsan ni pun dah banyak rumah-rumah yang kosong ditinggalkan oleh penduduk-penduduk tempatan di sini yang dah mula berhijrah ke bandar-bandar untuk mencari kehidupan yang lebih berbeza berbanding daripada kehidupan yang layback sedikit di kawasan kampung. Suasana pagi-pagi, ini anak-anak sekolah rendah yang sedang menuju ke sekolah mereka. Mereka tenang berjalan kaki ke sekolah tanpa merisaukan trafik yang lalu lintas lintang pukang. Kehidupan mereka agak aman di sini. Jomlah pagi-pagi ni kita jalan-jalan di kampung Longsan. Ha, tengok anjing berkejar-kejaran. Jing, bagaimana Jing? Lagi mana? Uh, lagi mana? Ding ding ding. Okey, ini dia ultimate goal kita untuk sampai ke sebuah waterfall hidden gems yang jarang orang semenanjung tahu. Jadi kita akan naik kenderaan dulu dalam around 20 minutes dan baru kita mulakan journey kita dengan trekking untuk sampai ke waterfall Three Sisters waterfall. Tapi sebelum kita sampai ke Waterfall Three Sisters, kita akan sampai ke Waterfall yang pertama iaitu Waterfall Bilong. Ha, pembetulan Uong Bilong. Eh. Kita akan sampai ke Uong Bilong. Uong ni dalam bahasa Kenyah, ha, Waterfall. Ada ya, banyak sebenarnya yang dapat dikesan Waterfall-Waterfall tersembunyi dalam area kawasan Baram ni. Dan kita sekarang ni berada di Ulu Baram. Baram ni adalah dia kata daerah yang paling besar sekali lah Kedua kapit, kapit kita dah cover dekat Pertama kapit Eh pertama kapit dia? Ya, yeah, kedua baram Baram kedua, dia kecil sikit daripada Pahang Haa betul Kita pergi semalam saya ada cerita sikit lah Semalam saya naik AFC ya Dari KL ke Miri Dia orang ingat saya kru pasal saya pakai baju ni Dan sama baju dengan Steve Adas Kita akan naik kenderaan ni dulu. Oh ini barang-barang yang yang dibawa oleh guide kita. Ada jala. Oh jala dia. <laughs> Mana Ahim ni? Ada satu orang lagi tengah make up. Ha ah, tu dia. Betul nunggu. Ha. Ah. Okey, selamat pagi semua. Kita akan pergi ke salah satu ekspedisi kita pada hari ini. Jom. Tengok perut. Royal Brunei. Alright. <laughs> Wah, wow. oh, baik baik ACL, jangan koyak. Okay, so kita akan bergerak menuju ke parking lot, last spot untuk kita bawa kenderaan dalam lebih kurang 20 minit perjalanan, dan seterusnya kita akan trekking untuk menikmati keindahan perjalanan kita menuju ke waterfall. Ya, 
dan ambil Aimo Kalau kita beli Aimo dekat 7-Eleven atau farmasi Dia tak payah beli pun, ambil je Oh ini, ini pokok apa ni? Akar latih Oh akar oh, latih cili <laughs> Oh nanti kita picit saja keluar ya. air <laughs> Picit je Duduk dekat Sarawak ni Dia punya natural remedy Sudah ada di sekitar kawasan dia so, Kita jangan takut, jangan risau Benda yang natural ni selalunya Jangan overdose saja. Kena dengan dia punya fungsi Dia mampu untuk memberikan kebaikan Kepada kita Aha. Ubat bisul Ustaz, ubat bisul? Ya. Paku yang bergulung ni? Ya. Yang besar ni? Ya. Oh. Kalau ada bisul, selalu ambil dah ketuk. Lepas Aha. simpan dekat bisul, dia akan sedut bisul tu. Oh. Dia tidak sakit, dia rasa sejuk. Berkesan lah. Ha? Ha, berkesan. Oh. datang ke Ulu Baram ya. dia ingat ikut kiri saja uh, uh, uh. jadi selalu berlanggar dengan lori balak dia sekejap kanan, sekejap kiri ikut arrow yang dia bagi itu ya. okay, ini private property dia untuk masuk ke kawasan parking ya. ini sebelum kita ya. trekking ini guys perjalanan kita menuju ke Three Sisters Waterfall Baru nak sampai parking pun dah amaze Begini keindahan lanskap hutan hujan tropika Betul kata Sylvester Jika kita bergerak di waktu pagi Kita akan menyaksikan kabus tebal yang menyelubungi hutan tropika di Long Sunny Jika ada rezeki Kita mampu bertemu dengan flora dan fauna yang unik yang ada di sini Ketika kita pulang, sebenarnya kita mampu menyaksikan pemandangan gunung ganang yang cantik di sekeliling kita ini. Kita dah sampai parking dulu di checkpoint pertama, our base. Damai sekali di sini. Waktu pagi sekitar pukul 8.30 waktu ini. Tengok tu kabus. Jom kita berkenalan dengan guide kita hari ini. Apa nama bang? Moses. Ah, Moses. Ah, itu nama dia Moses. Dah kita berkenalan dengan guide dari Brunei. Eh, <laughs> sweeper. Nama saya Musa. <laughs> Tiba. Oh, pakai beg yang tradisional ni. Eh. Technically kita berada di atas awan sekarang ni Sebenarnya bukan atas awan, dalam awan Kalau kita lihat dalam keadaan sekarang ni Di bawah tu pun berkabus, atas ni kabus Sebenarnya kita ni di dalam liputan awan Amazing, amazing guys Rasa warm dan tidak terlampau sejuk Dan juga tidak panas dengan windbreaker Renation Kenyir so, AA pun pakai windbreaker Kenyir Biasa, hmm. kita akan tahu cuaca ataupun suasana kat sini dia sejuk hmm. weather ni hmm. Ada soal kita pakai Okey, Sylvester. Jumpa petang nanti. Bye. Sekarang kita berada dalam kawasan pedalaman Sarawak untuk menuju ke Three Sisters Waterfall. Perjalanan lebih kurang setengah jam menggunakan kenderaan tadi sampai ke kawasan parking. Sekarang ni kita mulakan pendakian. Saya rasa macam tak percaya. Minggu lepas, saya berada di atas Roton Ban, di atas puncak Brins di Switzerland. Kemudian kemarin saya berada di Gamcheon Village, Korea, di Busan. Hari ini saya berada di Sarawak. Ternyata negara kita lebih cantik untuk kita nikmati. Kita tengok kat sini, nampak? Punya air mengalir daripada atas sampai ke bawah. Dari tempat kita berhenti dengan kenderaan tadi, kita lalu trek balak ni. Tapi trek balak ni kawasan terbuka. 
separuh daripada perjalanan kita adalah melalui trek balak ni baru kita melalui jungle trek perjalanan kita secara keseluruhan adalah dalam berbentuk Y maksudnya kita akan bergerak lurus mendaki ke atas dan kemudian kita akan bertemu dengan satu cabang ke kiri kita akan ke air terjun uh, Bilong kemudian kita kena patah balik dan kita kena buat U-turn pergi ke Three Sister Waterfall so itu keseluruhan lah secara gambaran dan setakat ni accessibility dia senang mudah untuk sampai ke cabang laluan dia mendaki tapi kita menurut track laluan kereta lah kenderaan jadi mungkin sedikit mencabar bagi yang berusia yang ada masalah lutut macam saya ni saya rasa masih lagi kita boleh bergerak macam biasalah huh <laughs> Push, push, SN push. Beberapa kawasan di seluruh negara mencatatkan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat. Tiba. Daripada trail yang pernah kami lalui, sepanjang pendakian, siri-siri pendakian kami yang sebelum ni, dia punya ground dia pun dah berbeza dah. Betul tak, Ustaz? <laughs> tak panjang Ustaz keletihan. Tetapi masih segak kelihatan dengan memakai windbreaker Renation kita. Dia tak letih tau. Penat. <laughs> tak letih tapi penat. Macam <laughs> mana tu? Okey. Kalau korang nak tahu, inilah dia. Paku yang digunakan untuk mengubati bisol. bisol eh? yeah. Maknanya kita akan tumbuk ni. Ya, ketok-ketok sampai okay. dah pecah, halus. Okey. Lepas tu letak tampal luka bisol lagi. I see. Apa nama paku ni? Paku Telaoh. Telaoh. Okey. Kalau tengok baju Ahim beg dia bawa tu, macam ada sayap tu. Boleh terbang ke atas nanti. Balik nanti senang tu. Terjun je. Nanti dekat tak sampai tu. Terbang ke? Terbang ya. Okey, tengok. Steady, steady je. Come on. Chill. Kelebihan produk Windbreaker Renation, dia ada tingkap ketiak. Yang bila kita rasa panas, kita boleh Keluar buka tingkap dia huh. Masa angin masuk terus menderu ke dalam ketiak kita Jadi ketiak Masalah orang Asia Dan kita fahami semasa kita design windbreaker ini adalah Masalah ketibas Iaitu ketiak basah Kita buka sini Jadi uh, terus menderu angin Dia masuk ke depan dia keluar ikut belakang Jadi orang belakang Kesian Disebabkan windbreaker ini di kita dengan gunakan material Gore-Tex dia punya perspiration ataupun perpeluhan kita tu tak ada masalah jadi kita rasa macam warm tetapi not too warm dan bila dalam keadaan cool macam sekarang ni dia not too cold satu lagi sebab kita akan masuk ke hutan kita akan berselisih dengan pokok-pokok yang berduri juga so dia long sleeve dia tahan cala jadi kita tak perlu pakai sunblock macam Ahim kalau tercari ke apa semua tu no problem dia menjaga kulit kita daripada kulit kita tercari dia dilindungi oleh kenyai windbreaker Renation dalam perjalanan ni jangan rasa kecewa kalau kita tak dapat tengok pemandangan kerana ditutupi dengan kabus-kabus sebab masa pergi saja kita akan ditemani dengan kabus ni on the way balik nanti masa tu lah kita akan dihidangkan dengan pemandangan gunung ganang flora dan fauna dia yang sebenar masa ni dia tidur dulu dia bangun tengah hari ni Sebenarnya jarak perjalanan ni walaupun kita nampak berpeluh lah kan Tetapi view dia ni akan menyebabkan kita rasa soothing sangat Kita rasa mendamaikan walaupun dalam keadaan kita berpeluh Tetapi peluh ini adalah satu keletihan yang kita cipta sendiri Untuk menikmati alam sekitar yang lestari begini Ya Allah Tak tahu nak digambarkan Ini adalah pemandangan yang rare di atas muka bumi Malaysia ini yang boleh dinaikkan ataupun diiktiraf sebagai port healing kebangsaan oleh Jabatan Port Healing Kebangsaan. Ya. Yeah. Dan mungkin kalau ikutkan daripada pandangan drone sebelum kita sampai, ia yeah, kelihatan mempunyai getaran untuk menjadi port healing dunia.
Sebab itu kita memerlukan kecergasan dengan latihan harian untuk kita tekan cergas. Pak. Setiap hari. <laughs> Depan kamera laju, belakang mengah. Biar di sini. Jadi kalau tengok dekat sini, after kita melalui persimpangan di antara waterfall Three Sister dengan Wong Bilong Wong Bilong tu belah kiri dan waterfall Three Sister belah kanan Kita tengok dia punya laluan sebegini rupa lah Trail dia menurun, masa balik kita akan mendaki So ini trail dia ha, Kita akan ada hutan-hutan kenopi macam ni Yang akan memayungi kita Jadi kami sarankan datang ke sini, bawa lah windbreaker macam kami ni Supaya kita tidak lencun dan sejuk Okey, kita turun, hati-hati Dan kita akan mula merentas sungai Okey, kita tengok, kita tengok denai dia sangat cantik Oh, ini air fresh ni, boleh minum Kalah Avian Sampai di persimpangan ni Kita akan ke kiri Right Itu Siapa yang pakai kasut licin Kena berhati-hati Dan memang advice Daripada orang-orang di sini Supaya kita menggunakan Kasut getah Gradient untuk kita menurun ni Adalah dalam lebih kurang 45 degree so kena hati-hati Dan dia sediakan tali macam ni Tapi apapun daripada atas tadi Kita mula turun kalau within uh, ada mungkin dalam 50 meter Kita di lap terakhir sebelum kita membuat pendakian turun untuk sampai ke Buong Bilong Ataupun dalam bahasa Melayunya Bilong Waterfall Waterfall ini mengambil sempena nama orang yang menjumpainya Sebenarnya tuan tanah ni Yang bernama, nama kenyahnya Bilong Nama Inggerisnya Silverster Tengok tu Laluan dia guys Lawa Ok kita dah sampai ke entrance Uong Bilong Bila kita turun daripada tangga titi tu So kena hati-hati kerana batu ni sangat licin Berlumut Dan selepas ni kita akan trekking Melalui laluan sungai pula What a kind of journey Very interesting Ya Allah, simply amazing. Pemandangan yang sangat memukau bila menjejakkan kaki di pintu masuk air terjun Uang Bilong ni. Takkan sama apa yang kami paparkan di dalam video dengan real experience yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Takjub dengan keindahan yang terbentang di hadapan Seperti satu lukisan mahakarya Yang tidak terlihat oleh ramai manusia Tetapi indah
cantiknya tempat ni Subhanallah Saya hilang kata-kata Yang indah Tidak cukup lagi perkataan yang klise Untuk kita beritahu kepada anda semua Menggambarkan Ketakjuban kami terhadap Keindahan alam yang diciptakan Allah Hanya Subhanallah sahaja Yang menggambarkan perasaan kami Terima kasih Allah Atas lukisan alam Yang tidak pernah kami gambarkan indahnya Tak tercapai akal Untuk kami melukisnya Mahupun menciptanya Terima kasih belanja sikit shot daripada Ustaz Syaukit Tengok eh Ya Allah ya Tuhan ku subhanallah Ini baru reh <laughs> Power Saya rasa saya nak tidur kat situ Tapi kita orang nak layar air terkejut dulu So Uong Bilong ni memang antara waterfall yang amazing Kalah susah waterfall serius Wow Ya Allah Korang kita datang sini memang Uh, tak tahu nak gambarkan dengan kata-kata Hebat ciptaan Allah ni Memang kita puji-puji segalanya Untuk Allah Hebat karya dia Meremang bulu rambut saya Kami boleh katakan susung Susung kalah ha? Susung <laughs> Yang Jepun tu apa? Ah, Goroga Taki Waterfall pun kalah Dan juga waterfall pelangi Oh Kalah Kalah Ini majestik lah dia punya view Dia punya experience Power Betul Sebab Pertama dia ada air terjun yang majestik Lepas tu dia ada pot tiruk yang terbaik uh, Walaupun accessibility dia kurang uh, Memerlukan sedikit stamina Tapi berbaloi sangat Woo! Ya, Woo! Subhanallah. Woo! Subhanallah Ini, Ini baru <laughs> Tak sah tak ada bloopers nah, Memang kita kena remind semua yang nak datang ke sini Batu dia sangat licin So ha. be aware Sangat kena alert Pakai proper shoes lah right. Accessibility bagi 2 per 5 Beauty okay. Beauty superb 6 per 5 oh. Oh. Kebersihan 6 per 5 Dengan ini Air terjun Bilong Sebagai Pot Healing Dunia, dunia. Pemandangan kita baru jadi di, Melantik diri sendiri Untuk uh, Jabatan Pot Healing Dunia juga <laughs> Air terjun Bilong ni Bilong tu Bilong Okey, selesai dah kami menikmati keindahan air terjun Uong Bilong. Aktiviti seterusnya iaitu terjun Tiro. Let's go. Sekarang ni kita berjalan untuk kita nak terjun Tiro. So ini laluan dia. Uh. Okey, tamat dah aktiviti kita terjun di Uong Bilong. Sekarang kami nak bergerak menuju ke Three Sister Waterfall pula.
Tak parah kah? Sorry, Rek. Tengok sini tak ni. Mencanak dia punya ni. Sampai tangan saya boleh pegang. Tunjukkan. Daripada tapak ke tapak tu. Tinggi. Dia punya perasaan dia. Macam mana kita orang lepas saja susung. Lepas tu kena panjat sting. Tak pun sting tinggi je. Macam ni mencanak. 45 guys. So, cerita sikit kejatuhan tadi tu. Dan sebenarnya tadi kejatuhan itu adalah kejatuhan saya. Yang lepas ni saya akan pastikan saya akan bangkit semula. Jatuh tadi tu betul-betul guys. Bukanlah tipu. Licin dia jangan main-main. Lumut dia kita tak nampak. Tapi bila kita pijak baru kita tahu kat situ ada lumut. Betul. Itu bahaya tu. Okey kami dah sampai dah dekat uh, checkpoint. Sebelum kita nak turun bawah lagi. Dia akan turun ke bawah ni lagi eh. So kita minum jap. Okey, sepanjang perjalanan kita sehingga setakat ni bersih, belum ada sampah-sampah manusia dan kita respectlah kepada orang-orang Sarawak ni kerana berjaya mendisiplinkan pengunjung-pengunjung yang datang ke sini supaya datang bawa sampah, balik bawa sampah masing-masing supaya kita tidak kotorkan keindahan alam yang dah pun dipinjamkan kepada kita. Kita dengar, mula dah dengar deruan air terjun. Tak lama saja lagi. Berapa minit lagi? 20 minit lagi. So kita boleh nampak mossy forest dia memang sangat cantik dengan lumut-lumut which is bukan mudah untuk tumbuh lumut setebal macam ni. Makan ratusan even ribuan tahun tu tak. Sebab dia dah mula dekat dengan air waterfall, tempat dia lembap dan that's why dia boleh menghasilkan moss yang cantik macam ni. Okay, yang ni kita kena turun menggunakan tali apa pun jangan terlampau berpaut sebab kadang-kadang takut tali tahu tak kuat. Okey, makin kita dekat dengan waterfall, dia akan makin slippery. So kena hati-hati. Kerana tengok ni lantai ni memang dia sentiasa sedang keadaan lembab dan basah. Jadi kena hati-hati. That's why dia sediakan tali macam ni. Tali ni memang berguna. Sangat-sangat berguna. Kalau dia ada mesti ada sebab. Jadi kena manfaatkan. Akhirnya kami berjaya sampai ke lokasi yang indah melampaui kata-kata dengan penuh kekaguman dan kesyukuran kami menikmati keunikan dan kecantikan yang menggamit jiwa Ada api guys. Bawa handphone lagi. Sekarang ni. Saya nak kena jaga drone. Oh, tengok belakang ni. Subhanallah. Ya Allah. Best guys. Iman, oh. makan tengah hari. Disaksikan Three Sisters. Kita orang dah lama dah kat sini tak pernah puas 
menikmati keindahan Three Sister Waterfall ni memang superb, majestic, hebat ciptaan Allah ni which kita tinggalkan dekat Amazon tapi rupa-rupanya dekat Malaysia serius subhanallah dia mulut yang kita akan sebut nama-nama Allah yang maha terpuji tu subhanallah Masya Allah Alhamdulillah hebatlah ciptaan Allah ni fantastic Boom. best dari mana Amai? Amai, Amai dari hutan atas bawa cari ikan, ikan tak ada ha. Dapat, telur saja <laughs> Okay, macam mana Ustaz? Ya, dari saya, segi accessibility Dari segi accessibility sebenarnya dia sangat mencabar Pada saya, datang mungkin mudah Balik nanti mungkin agak sukar <laughs> Itu satu kita kena bear in mind Nak sampai ke sini mudahlah Senang ha, Okay, so, so kita bagi berapa? Tiga lah Tiga lah Tiga lah Tiga ha, Sebab okay. mem mengambil kira untuk warga emas Susah nak sampai sini hmm. Dan kanak-kanak insya Allah boleh Tidak ada masalah dengan pantauan so, Dan dari segi kebersihan Superb Memang lawa Cantik Bersih 6 per 5 terus 6 per 5 Betul 7. Tak ada sampah langsung Memang kita bawa balik Sampah-sampah kita juga Kita bawa tadi Betul Dan kecantikan Ustaz Ya Allahu Akbar Masya Allah Subhanallah Ini memang Pemandangan terbaik Kalau dah dikatakan Syurga itu ada di dunia Di sinilah tempatnya So kita bagi berapa? 7 7 per 5 7 per 5 kita bagi Lawa lawa Okay. Maka dengan ini Tanpa sedang silunya Kita iktiraf tempat ini sebagai Port Healing Dunia Gelak-gelak yeah. <laughs> <Glak, glak>, <laughs> Alhamdulillah Walaupun tubuh terasa penat 13 km perjalanan pergi dan pulang Langsung tidak terasa Menjadikan pengalaman ini Sungguh berbaloi Okey kita dah sampai dah Alhamdulillah Itu dia menaikkan kemenangan Kita sudah sampai Oh, Nampak view dia tengok tu Oh, view nampak hujan turun Yang paling menarik sekali view kereta ni <laughs> View kereta ni maknanya kita dah Nak naik kereta Balik rumah Dengan hujan-hujan macam ni Lembab-lembab Oh seronok kalau dapat minum kopi panas Betul oh. setuju Kopi panas Ada <laughs> kedai kopi buka ni ah, Kalau dapat kopi latte oh. Sur The final moment. Perangikan kemenangan. Ha ha ha. hujan yang menjurai. Yeay! Yeay! Datanglah ke Sarawak. Eh. Ha. Apa ni tak ajak? Silok tu. Adalah tak ajak. Eh, tak ajak. Ah. 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 Ah.
Okay, sekarang ni, ni kita di ruang dapur uh, Tempat Linda menyediakan makanan dengan mak dia <laughs> Dia dah, bila dah Seju-seju kan oh. Ni segera Memang memori lah Main air terjun, lepas tu main hujan Tom yam pula tu Masya Allah Benda yang murah Pada hari kebiasaannya Tetapi selepas hujan atau semasa hujan Atau lebih tepat Selepas bermandian hujan Dia terus jadi bangsawan Makan malam kita Semuanya berunsur daripada perut sungai ha, Dan juga Sayur-sayuran, sayuran daripada tepi sungai juga ni, cubi dan ni yang paling best ni. Kalau kat semenanjung dia macam ikan belida. Digoreng je ni, rangup. Ya Allah, rasa cuba cuba rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Oh, nikmat betul. Goreng ni, rangup. Dan ni ikan apa tak tahu nama dia. Ikan sungai juga. Jom, kita makan. Terima kasih kerana mengembara bersama kami dalam Travelog kali ini. Nantikan episod seterusnya. Dari Long Akah, kami teransik sebentar di Brunei Darussalam dan terus ke wilayah Persekutuan Labuan untuk explore keunikan dan keindahan pulau kecil ini. Share dan subscribe agar lebih ramai yang tahu Malaysia mempunyai destinasi Port Healing Kebangsaan Bertaraf Dunia Adik-adik Ini rumah, rumah Fadi Ini Rumah Fadi tu dia akan Oh rumah Selipah putus Hmm Eh, selipar tuan rumah Jalan terus eh Jalan Buat muka poyo macam biasa Pak. Poyo je Oh cukup poyo Sikit lagi poyo oh, Okey tak payah buat apa-apa Memang poyo dah Raja poyo ha. Tak payah buat apa-apa Oh semula jadi Poyo dia Jadi nampak kita Buatkan tertingkap Untuk ketiak ini Itu tolak atas ini kat atas kan? Oh, ini ni kat atas. Susah, oh. kan? Ini menunjukkan jaket yang mereka memerlukan sahabat. Satu ah, Betul. Bukti berjemaah. Ah. Satu lagi ke bawah? Eh, ini, tu, ini nak, nak demo ah. saja. Memang pandang ni kulit dia agak nipis. Itu. Dan darah dia juga uh, manis. Dan nipis darah. Jadi... Uh, Okey, tengoklah pakcik-pakcik gaduh kan? <laughs> yeah. Okey, kat sini ada mos yang sangat cantik. Nampak daripada Ustaz Shoki tu Oh Allah Oh Allah <laughs>